ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വീണ്ടും ഞാൻ എന്തിനാണ് ബി കോമൺ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഐ എം ഹാൻഡ്ലിംഗ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ യുവർ പ്രീതിമിസ് ആൻഡ് അബമിസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ടേക്കിംഗ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ് ഫർ യു ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദി ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രീവൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രീവൻസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഗ്രീവൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് unpleasant feeling favoritism unhappiness dissatisfaction unfair unjust discrimination all those take place due to violation of rules adallanendengil sometimes misunderstanding appo endana grievance ennu parnal ഈ ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ഹോം എപ്പോഴെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് ഫീലിംഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അൺപ്ലസ് ഇൻ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വട്ട് എവർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വൂണ്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്ങോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീവൻസ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ഫാമിലി ഇപ്പം നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പോകണേക്കാളും മുമ്പ് ആദ്യം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഗ്രീവൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കപ്പിളുണ്ട് യങ് കപ്പിളുണ്ട് ന്യൂലി വെഡഡ് കപ്പിളാണ് സോ ബോത്ത് ആർ സോ ഹാപ്പി അവർ ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ ബേബി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കാലം കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വാവയും കൂടിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടി ഈ രണ്ട് പേരുടെയും സ്നേഹം മുഴുവൻ ആരിലുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ കുട്ടിയിലേക്ക് അവരെല്ലാ സ്നേഹം അവർ കൊടുക്കും അവർ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ലോകം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്കൊരു സെക്കൻഡ് ബേബിയും കൂടിയും ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് ആരുടെയൊക്കെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് പേരുടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഫാദർ ദ മദർ ആൻഡ് ദ എൽഡർ ചൈൽഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എൽഡർ ചൈൽഡിനെ ദ സെക്കൻഡ് ബേബീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് റിയാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിച്ച് ഈസ് ന്യൂ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദ ഓൾഡർ വൺ അവിടെ പിന്നിലേക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ദ എൽഡർ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദി സെക്കൻഡ് ബേബിയുടെ സിറ്റുവേഷനും സെക്കൻഡ് ബേബിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഹു ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് ബേബി ടു ദി ഫേസ്റ്റ് ബേബി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ആ കെയറും ഇമ്പോർട്ടൻസും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ മുൻപിൽ വെർച്വൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ താഴെ അനിയനോ അനിയത്തിയോ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ നോക്കണില്ല ഈ എൻ്റെ കുഞ്ഞുവാവനെ നോക്
to them now ennallor feeling namukku veram that is also known as grievance appo grievance evidence start cheynadu right from the family അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രം പൊത്തി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രീവൻസസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് ആരോടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ നമ്മൾ പോയി കാണേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മളെത്തും അല്ലേ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻ വി ഹാവ് എ ഗ്രീവൻസ് ഫീലിംഗ് വെൻ വി ഹാവ് എ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെൻ വി ഹാവ് എൻ അൺപ്ലസൻ്റ് ഫീലിംഗ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ലവ് വൺസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാം സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഷെയർ ദോസ് തിങ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫ് ദ എംപ്ലോയി ഫീൽസ് എനി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ഓക്കെ അവർ പറയുന്ന ഈ അൺപ്ലസൻറ്റ് ഫീലിങ്ങോ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസറായ മാനേജറുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലൈൻ മാനേജറായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ അപ്പോൾ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രീവൻസ് പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ കോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീവൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോർട്ട് ചെയ്യണം സോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട്സ് the ultimate results of the organization will go down because potentiality illa or person aayirikkam he may be a employee who is having a greater potentiality but that particular person is dissatisfied he will not be able to produce his output in full potential he may lack something and those will clearly appear in the results appo namukku idinte result nokumbo initially alde 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 kayne nammal pradeekshicha results aavilla or dissatisfied aitla employee produce cheyunnathu so here lies the importance of grievance red result appo or vyaktikku or grievance undennundengil that should be sorted out and that should be cleared off അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോയാലേ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്താണ് ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷമം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ദിസ് ഈസ് അൺഫെയർ വാട്ട് യു ഡൂയിങ് ഇസ് അൺഫെയർ വാട്ട് യു ഡൂയിങ് ഇസ് അൺജസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് പ്യുർലി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സംടൈംസ് ഓൾ ദൂസ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് വന്നേക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് എന്ന് വന്നേ വന്നേക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഫീലിങ്ങിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രീവൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ സൈഡിങ് ഗ്രീവൻസ് എ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസ് മൈ ഫ്ലോ ഫ്രം എനി ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ ലീവ് ടു ബി അൺഫെയർ അൺജസ്റ്റ് ഓർ അൺറീസണബിൾ A negative conflict creates an environment of tension 
and can harm morale and productivity. Now, I am saying that grievance is not the only thing. This is the side of it. What is the creation of one person? The tension increases. Because we are satisfied. We are satisfied with our mind. We are not going to be satisfied. Then, what is the end of it? Then, what is the end of it? And the priority satisfaction of the Kedakan and Dangil. Namada Karing Lunam Vijay Chapel, it will not come out right. So, some tension is revolving around us. Anything about which an employee is dissatisfied will lead to a grievance. Aba ye dissatisfaction of the Edithan Namla Ethratola Meditha to the Vikinvo, other last to the grievance item are. Grievance item are a Karinal, it will affect the organization's results. अब इधर एंगल ने क्या संभव ही क्या? It need not necessarily be based on problems. एक पूर्ण मरु प्रॉब्लम अंडा या ले आ प्रॉब्लम तो ना ना ग्रीवेंस अंडा वाले ना पर आया मैं चलिए। चले समय इतने मिसअंडरस्टैंडिंग आए रही क्या? ओके आदम ना हमारे ग्रीवेंस इन डे बाग आने। Even in the best managed organizations, the employees shall occasionally feel about something unhappy. अब unpleasant situation, unhappy situation. This is every best organization I got. In any organization, we have to give you 100% satisfaction to all the employees. Because what the employee thinks is not the employee thinks. But all of them are different. So it is not so easy to make them satisfied. So coming on to the point, what is grievance? A state of unhappiness. A state of unpleasantness. Dissatisfaction, unfair, unjust, discrimination. इधर लम ऐंदा आना grievance आना। इन्हीं grievance ने definition उन्हें पर याम note दो लो। According to Dale S. Beach, according to Dale S. Beach, D A L E S Beach, B E A C H. Grievance is any dissatisfaction. Grievance is any dissatisfaction or feeling of injustice or feeling of injustice in connection with in connection with one's employment one's employment situation that is brought to the attention of the Management that is brought to the attention of the management. So, what are the steps we have to take? So, when there is a grievance, it should be thrown into the light of the management. Why the management should know about the grievance? Then only the management can take necessary steps to make the employee feel good about the organization. When we feel bad about the organization, ultimately all the results will go down. So to improve the results for the betterment of the organization, it is necessary and it is inevitable for the organizations to move on with the grievance redressal procedure. So each and every organization has some grievance redressal procedure, which is Nature, natural justice, which is completely based on justice. But in the end of the day, the organization is based on the organization frame in the rules and the grievance procedure. Grievance redressal procedure or organization is in the end of the day. We are going to say that this organization is a good one. Karena, awal de grievances ni ada ni nengel, aduh proper aite handle ya orang. Paling sah langgar lo, nampol suggestion box tu baik ya orang. Aduh, ini ni bentuk suggestion box tu baik ni. Cale sah langgar lo complaint box tu baik ya orang. Alah, complaint box nampol kan dek anda, suggestion box nampol kan dek anda. Suggestion box ni ada ni nengel. If you are giving some good suggestions to the organisation to improve far better, ni ada nengel lah suggestion awal accepte. Complaint box when we feel bad about that particular organization or the employees or the people working over there. We have to say that we have to complain about the complaint box. 
അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ പുതിയ ഒരു എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് മേടിക്കാറുണ്ട് ഇഫ് യു ഗിവ് എസ് എ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് തരാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയത് കാരണം ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇവരെങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദി പോയിൻറ്റ് അഗെയിൻ ഗ്രീവൻസ് ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളത് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഗ്രീവൻസ് ഷാൾ ഓൾവേസ് ത്രൂൺ ഇൻ ടു ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു ദ നീഡ് ഫുൾ ഫോർ ദി ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീവൻസ് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ വെളിച്ചം കാണില്ല എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഓർഗനൈസേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീവൻസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ബിഹേവിയർ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലോഫുൾ ബിഹേവിയർ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അൺലോഫുൾ ബിഹേവിയർ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കോൺട്രിവേൻ എനി ലോ നമ്മൾ ഒരു ലോനും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി അൺലോഫുൾ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രം നന്നായിട്ട് പെരുമാറാം ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോവാം ചില ആൾക്കാരനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹരാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹരാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരും ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾവേസ് ഹരാസിങ് മീ വൈ ഷുഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ഹിയർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വരും ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് വർക്കിംഗ് ബെറ്റർ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾ മക്കളോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്വൈസാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പ്ലീസ് ജോൺ കമ്പാരഡ് ബിക്കോസ് ഈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ആ യൂണിക് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടേതായ കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരുടേതായ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് അവരുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്ട് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ദ വൈ ഹി വൈ യു ആർ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താം അതേപോലെ തന്നെയാണ് എംപ്ലോയീസും ഈ എംപ്ലോയിയുടെ പോലെ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയി എന്താ ചെയ്യാത്ത ഡോൺ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ ഹിസ് ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എംപ്ലോയീനെ എംപ്ലോയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാളിനെ അയാളുടെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടാം ആ ഒരു ഫ്രീഡം അയാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ എംപ്ലോയി എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്ന തിങ് ഓക്കെ ഇനി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് എന്താണ് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കോസസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വർക്ക് റിലേഷൻസ് ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ന്യൂ വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് എക്സെട്ര അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും അത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം സോ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ്
അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലാസ് റൂം മെത്തഡോളജി ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി ഇന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഐ ടി ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ വി ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് സം ന്യൂ പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പ്രാക്ടീസസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വരാൻ തന്നെ തോന്നില്ല ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം സോ ദീസ് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് ബട്ട് ദീസ് ഗ്രീവൻസസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീവൻസസ് റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്രീവൻസസ് വരാം ഒന്ന് പുവർ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ടൂൾസും ടെക്നോളജിയും മെഷീനറീസും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഫെയിലിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇനി ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റേതായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്കൊരു ഗുഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് തരില്ല ആൻഡ് ദെൻ മിസ്മാഷ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്കർ ആൻഡ് ദി ജോബ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് തിങ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ പല ജോലിയും നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ജോലികളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത പോലെയോ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെയോ ഉള്ള ഒരു ജോലി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് മേ ഗോ ഡൗൺ അതേപോലെ തന്നെ വെരി ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ഫോർ അസ് നമ്മളിതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വെരി ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് നമ്മളെക്കാളും പെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ദാ അത് തി ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ എംപ്ലോ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ദ ബാങ്ക് പീപ്പിൾ ഡു ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ ഗിവിങ് ദം എവ്രി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പേഴ്സൺ ദ ആർ ഗിവിങ് എ ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ചില ടാർഗറ്റ്സ് അവർ റീച്ച് ചെയ്യണം ദ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അവർ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് അവർ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും കസിൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എഗെയിൻ ദ ഗിവിങ് ദ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം വേ ദേ വിൽ ഗിവ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നല്ല റിലേഷനും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് സോ ഒരു മനുഷ്യനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആൻഡ് ദെൻ പൂവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി സൂപ്പർവൈസർ എംപ്ലോയും സൂപ്പർവൈസറും തമ്മിലുള്ള പൂവർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംഭവ
അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പേ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ വേജ് റേറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് അവർ ഈ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡെയിലി പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീക്ക്ലി വൺസ് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മന്ത്ലി വൺസ് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനേക്കാളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതാണ് അതിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയോറിറ്റി സീനിയോറിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ നോർമലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോക്കുന്നത് സീനിയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് അല്ല വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു പേഴ്സൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടത് വെൻ എ പേഴ്സൺ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എവറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഡിമോഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് അംഗീകരിച്ചതിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റൈറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൊമോഷനിലൂടെ ആൻഡ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിമോഷൻ അവർ വിചാരിച്ച പോലെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ അല്ലാണ്ടായിരിക്കാം ഡിമോഷൻ ആണുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് സം ടൈംസ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പെനൽറ്റീസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഫോർ മിസ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പെനൽറ്റീസ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലീവ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓരോരുത്തരും ഒരു ജോലിയിൽ വരുമ്പോൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അവരുടെ ഡ്രീംസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊലോങ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരാം തേർഡ് വൺ ഏഴ്സ് ഗ്രീവൻസസ് റൈസിങ് ഫ്രം വയലേഷൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗ്രീവൻസ് കമ്പനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് സെൻട്രൽ ഓ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിലൂടെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന വയലേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രീവൻസസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വാനേഴ്സ് grievance arising out of personal mal adjustment appo edengalum oru particular person nu vendite organization nadathuna mal adjustment ond undaguna grievances aayirikkam over ambition excessive self esteem impractical attitude to life appo idokke namukku endayittu verana grievances aayittu verana so വെൻ ഡു യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ എപ്പോഴാണ് ഗ്രീവൻസ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് വെൻ ദിസ് ഇസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഓർ ത്രോൺ ഇൻ ടു ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർവേഡിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഗ്രീവൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ല നമ്മുടെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസ് അവിടെ റീഡ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓൺലി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എംപ്ലോയി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു എംപ്ലോയീന് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ദി എംപ്ലോയർ വിൽ മേക്ക് ഹിം ഫീൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് എയിം ടു സെറ്റിൽ
ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫോമലി നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആരാണോ അവർക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ഓൾ വർക്ക് പ്ലേസസ് പെർട്ടിക്കുലർലി വേർ ദർ മൈറ്റ് ബി എ ക്ലോസ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ മാനേജർ ആൻഡ് ആൻ എംപ്ലോയി കാരണം മാനേജറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജറുടെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാനേജർക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രീവൻസ് അപ്ലൈങ് ടു മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ കൺസിഡേഴ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിസോൾവ്ഡ് വിത്ത് എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കല്ല ഒരു ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രീവൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ ആവില്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ നമ്മൾ എത്താം ഓക്കെ ഇഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർമലി തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് ഒരു ഗ്രീവൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് സുപ്പീരിയറായിട്ട് നമുക്കൊരു അടുപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം ആ പ്രശ്നം അവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ സോ നൗ ടേക്ക് ഡൗൺ ദിസ് ഐഡിങ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ്സൽ പ്രൊസീജർ എന്താണ് ഒരു ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീവൻസ് procedures are formal and agreed procedures that an employer and his or her employees or representatives have agreed to follow to deal with or resolve workplace problems so we are already we are going to join the job there is a grievance redressal cell and there is a lot of people who are responsible for the responsible person we are going to join the job okay so the grievance procedure is the same way we are going to go to the grievance procedure is the same way it is based on natural justice endano nyayam aayittullathu naturally which we feel just adana namukku eppolum kitta nyayam aayittu ellavare idilum nammal analyze cheythu nokkumbolum what is fair or what is just adana namukku needi aayittu namukku kittunathu okay appo adinu or few steps undu endekya annundengi discussion first one is discussion on a one to one basis between the employee and supervisor so adim initially nammal cheyanad endana or discussion aan discussion aarum aarum thammilana employee ayalde tottu mugallulla supervisor aayittana allengil tottu mugallulla superior aayittana so adim nammal ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സുപ്പീരിയറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വരാണ് അവിടെ വെച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓഫൻ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആർ ക്ലിയർഡ് ആ at this point and that ends the grievance if more than a misunderstanding is involved a compromise solution can often be found at this point appo endengilum tetchidharanagal undunnendengil polum misunderstandings undunnendengil polum adum namukku is second point la namukku clear cheyavunnadanu appo avade vechu namukku undaguna grievance avade clear aavum ഇനി അതല്ല മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പറയേണ്ടത് ഇനി ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഓർ സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ഫോളോ to assure the best results from such a discussion appo oru nalla oru endha parayam best results namukku produce eyanannundengil the supervisor or the hr manager has to take 
more steps. And they can the first thing and the Lanoka. Make sure that the employee is comfortable and that conversation will not be disturbed. Are then the employee one Erikimbo or disturbance on the Mela de Tane? Alka carrying all comfortable Ayalana carrying the Thoran the Parayolo. Namkur disturbance of feel the Karina, Namkur uneasiness of feel the Karina, Namla carrying the Thoran the Parayilla. So Adin then the superior or the supervisor has to make comfortable that particular employee to open up his mind. Second one is listen to the employee attentively and hear him. ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്തതാണ് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോടതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ആയാലും രണ്ട് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് ജഡ്ജാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടാലാണ് വാസ്തവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ ഒരു റൈറ്റ് ഡിസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇഫ് ദ എംപ്ലോയീ ഈസ് നോട്ട് സെയിങ് എവ്രിത്തിങ് വാട്ട് ഈ ഹാസ് അബൌട്ട് ദി ഗ്രീവൻസ് ഗ്രീവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒന്നും പറയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു തീരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഡിസിഷനോ അയാൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷനോ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സൊ ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ This will help the supervisor more clearly to understand the entire problem. If you say that, 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 there is often more than one cause which disturbs an employee and contributes to the problem. So, there are only a few reasons. 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 And the third one is, explain how managers see the situation. ഇപ്പം നമ്മൾ എംപ്ലോയിയുടെ രീതിയിൽ എംപ്ലോയി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞു ഇനി മാനേജർ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തിനെ കാണുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഇസ് സീരിയസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ മാനേജർ സീ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് വെൻ ഓൾ ദ ഫാക്ട്സ് ആർ നോൺ ട്രൈ ടു കം ടു സം മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ വർക്കബിൾ കോംപ്രമൈസ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലെത്താം എന്നിട്ട് നമുക്കതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സെറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് വെൻ യു വിൽ ലെറ്റ് ദ എംപ്ലോയി നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് വിൽ ഡു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻക്വയറി പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന ദിവസം ഒന്ന് വന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് follow up on the situation make certain that you carry through on all aspects of your decision appo nammal ee parayna ee discussion lode nammal ende edu yalde grievance enda nu find out edu ini employee enginiyana situation kanne ennalla nammal manasilaakki koduthu adu kanjittu nammal ende ella factum manasilaakkiyana sesham nammal or compromise le etti adhe pole or mutual understanding le etti idakke etti kanjal pinne nammal cheyyanda endana aa situation follow up ദാറ്റ് ഈസ് ആ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ദി എംപ്ലോയി വിൽ ഫീൽ അബൌട്ട് അതായത് ഇതൊന്നും വെറുതെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെറുതെ ഒരു പേരിന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരും എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് വിൽ ലീ ടു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇനി ഇഫ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എംപ്ലോയീ ഷുഡ് ബി അവെയർ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് എഗെയിൻ ഫോർ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി മാനേജർ ഇനി ഇത്രയും സൂപ്പർവൈസറും സുപ്പീരിയറും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യത്തിനൊരു 
ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ഫോർവേഡ് ടു ദി മാനേജർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയർ ഓഫീഷ്യലിലേക്കാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദി മാനേജർ ഓഫ് ദി സൂപ്പർവൈസർ കെ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് they can forward the complaint or the grievance to the manager small businesses use the managers of neighboring businesses to serve as mediators in such dispute ab angane aa oru dispute avade nela nilkumbo chela small business organizations അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിന് ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്ട് ലൈക്ക് എ മീഡിയേറ്റർ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മാനേജർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദ ഇമീഡിയറ്റ് സുപ്പീരിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ വട്ട് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് ദിസ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ളത് കേൾക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതും എന്നുള്ളതും ഇയാൾക്ക് കേൾക്കാം രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കേൾക്കാം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ദ മീഡിയേറ്റർ വട്ട് ഹീ ഗിവ്സ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനോ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് എ ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ദ ക്യാൻ ഹയർ എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആക്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് മീഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്യാൻ സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ എന്തായാലും ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രീവൻസ് പ്രൊസീജർ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എംപ്ലോയി ഗിവ്സ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രീവൻസ് പ്രൊസീജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തി അയാളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് വട്ട് ഈസ് എ ഗ്രീവൻസ് എബൌട്ട് എന്നുള്ളത് ഹി ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസറിന് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദ എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഗ്രീവൻസ് ഇൻ എ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെർ ദ ഗ്രീവൻസ് ഇസ് എഗെയിൻസ് എ ലൈൻ മാനേജർ ദ മാറ്റർ ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് വിത്ത് മോർ സീനിയർ മാനേജർ അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സൂപ്പർവൈസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സുപ്പീരിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ദ ഹയർ മാനേജർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എംപ്ലോയർ ഇൻഫോംസ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി ഔട്ട് കം അപ്പോൾ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിൽ അവിടെ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറും അവിടെ സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണോ അത് എംപ്ലോയീനെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് തേർഡ് തിങ് ഇസ് അപ്പീൽ ഇഫ് നെസസറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എംപ്ലോയിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദി കോർട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് ഒന്ന് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താം ഇഫ് that particular decision is also not, not satisfied by the employee he can approach the court appo itreyum karyangal aanu namukku ee oru topic il grievance ne kurichittu parayanullathu appo grievance nu parnjal endha nu manasilayile any kind of dissatisfaction feeling any kind of unpleasant feeling എവിടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ഒരു ഫീലിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീവൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീവൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നോ പേഴ്സൺ ക്യാൻ വിത്ത്
ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യാം സോ 